everyone. Good to see everyone today. Uh, senang bertemu dengan saudara pada saat ini. I want to tell you that this is a, an exciting series that we are going through together. Ini adalah satu seri yang sangat menarik yang kita lalui bersama-sama. Today is the seventh presentation and it's called Satan's Secret Strategy. Dan presentasi pada siang ini berjudul Rahasia Strategi Setan. And to begin this presentation, dan untuk memulai presentasi ini, um, I want to share with you my screen. Saya mau bagikan layar saya kepada saudara. Because I want to talk to you about a war that began many years ago. Karena saya mau uh, berbicara mengenai peperangan yang dimulai bertahun-tahun yang lalu. This war began in heaven. Peperangan ini dimulai di surga. And this war was between Satan and God. <coughs> Dan peperangan ini antara setan dengan Allah. The Bible tells us that Satan did not win this war. Kalau kita mengatakan bahwa setan tidak memenangkan peperangan ini. And the Bible tells us that Satan was cast out of heaven. Kalau kita mengatakan bahwa setan dikeluarkan dari surga. And then in verse 12, the Bible tells us where Satan was cast out to. Dan di dalam ayat 12 dikatakan kemana setan dikeluarkan atau dibuang. The Bible says, woe to the inhabitants of the earth. Celakalah kamu, hai bumi. For the devil is come down unto you having great wrath. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. So there was a war in heaven. Jadi ada peperangan di surga. Satan lost. Uh, dan setan kalah. And so he was cast out into planet Earth. Jadi dia dibuang ke dunia And ini. He brought his rebellion with him here. Dan dia lanjutkan pemberontakannya ke atas dunia ini. We can see that even in the Garden of Eden, kita telah lihat bahwa di Taman Eden, Satan was still trying to get back at God. Setan berusaha membalas kekalahannya kepada Tuhan. Notice how he approached Eve. Perhatikan bagaimana dia mendekati Hawa. The first thing he did is he asked her a question about what God said. Yang pertama dia lakukan adalah dia bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Satan knew that God said don't eat of this tree of the knowledge of good and evil. Satan knew that. Satan, Satan tahu bahwa Allah berfirman tidak boleh makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. But the first thing he tried to do was to make Eve doubt God's word. Yang pertama dia lakukan adalah dia berusaha untuk membuat Hawa ragu akan firman Tuhan. And so after Eve replies to Satan, jadi sesudah Hawa menjawab Satan, Satan told Eve very plainly to disobey God. Secara gamblang setan mengatakan kepada Hawas untuk tidak menurut kepada Allah. He said, if you eat of this, you will not die. Dia katakan, kalau kamu makan ini, kamu tidak akan mati. And this is Satan's strategy from the very beginning. Dan ini adalah strategi setan dari awalnya. He makes people confused about what God has said. Dia membuat orang bingung dengan apa yang Tuhan telah firmankan. And then he leads them to disobey God. Dan dia tuntun mereka untuk tidak menurut kepada Allah. You see, Satan knows Satan tahu that the person you obey is the one who you serve. Adalah yang orang yang kita turuti adalah yang kita layani. If you obey God, you serve God. Kalau saudara menuruti Allah, saudara sedang melayani Allah. But if you don't obey God, then you're serving someone else. Dan kalau saudara tidak 
menuruti Allah maka saudara sedang melayani orang lain. So Satan has been using these two things. Jadi setan telah menggunakan dua hal ini to confuse people about what God has said. Untuk membingungkan orang tentang apa yang Tuhan telah uh, katakan. He tries to lead them to disobey God. Dan kemudian dia berusaha untuk uh, menuntun mereka me- tidak menurut kepada Tuhan. In six months. In, in di, six months. Oh, di dalam enam bulan. It will be Christmas season. Akan ada uh, perayaan Natal. And I know that many of you know that we celebrate the birth of Jesus on December 25. Dan saya tahu bahwa kita merayakan kelahiran Yesus pada 25 Desember. But did you know that Jesus was not born December 25? Tapi tahukah saudara bahwa Yesus tidak uh, lahir tanggal 25 Desember? Bible scholars tell us Jesus was probably born in September or October. Uh, ahli Alkitab mengatakan bahwa kemungkinan Yesus lahir September atau Oktober. So why do we celebrate Jesus' birth on December 25? Jadi kenapa kita merayakan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember? It goes back thousands of years. Uh, itu kembali kepada ribuan tahun yang lalu. The ancient pagans worship the sun as a god. Orang-orang uh, kafir kuno menyembah matahari sebagai Tuhan. As the year progresses, the days get shorter. Uh, sementara uh, kita menuju akhir tahun, maka uh, waktunya atau hari lebih singkat. And if you think the sun is a god, Dan kalau saudara pikir uh, matahari adalah Allah, then your God is dying. Maka Allah saudara sedang mati. The shortest day of the year is December 21. Uh, hari yang terpendek sepanjang tahun adalah Desember 21. And the very next day, hari berikutnya, It wasn't clear if the days were getting shorter or if they were the same or if they were getting longer. Uh, tidak jelas apakah hari berikutnya itu dia lebih panjang atau sama atau lebih pendek waktunya dari tanggal 21. But four days later, they could confirm that the days were getting longer again. Tapi empat hari kemudian bisa dikatakan bahwa harinya kembali lagi seperti mm, awalnya. And so they celebrated the rebirth of the sun. Jadi mereka rayakan uh, kelahiran dari matahari. In the 4th century AD, di dalam abad ke-4 Masehi, the Roman Empire baptized many pagan festivals into Christianity. Uh, Roma kafir memasukkan uh, perayaan-perayaan kekafiran ke dalam gereja. And it was at this time that December 25 began to be worshipped as the birth of the S-O-N, the Son of God. Dan pada abad inilah, pada waktu inilah ketika uh, kekafiran Roma me- Masukkan uh, perayaan kepada uh, anak Allah. Honestly, I don't mind celebrating the birth of Jesus December 25 because the Bible doesn't tell us which day to celebrate his birth. Uh, secara pribadi saya tidak keberatan untuk merayakan uh, 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Now, if it did tell us to celebrate a certain day and we didn't celebrate, that would be wrong. Uh, kalau ada perintah di dalam Alkitab yang disuruh tapi kita tidak lakukan, maka itu salah. Tapi kalau tidak dilarang, tidak ada salahnya. Do you remember in the book of Daniel chapter 7, we talked about the little horn. You remember that? 
Kalau saudara masih ingat di dalam Daniel pasal 7 kita berbicara mengenai kekuasaan tanduk kecil. And we learned that one of the things that this little horn would do is he would try to change God's law. Dan salah satu yang akan dilakukan oleh tanduk kecil kalau saudara ingat adalah berusaha untuk mengubah hukum Allah. See, the Antichrist power was using Satan's strategy. Jadi, kekuasaan Antikristus ini menggunakan strategi setan. You see, many, many Christians today believe that God doesn't care if we disobey Him. Uh, orang Kristen, banyak orang Kristen dewasa ini yang mengatakan bahwa Allah tidak peduli kalau kita melanggar hukumnya. Because many Christians say that the Ten Commandments were nailed to the cross, or it was only for the Jews, or you don't have to keep it. You can't keep it. It was done away with. Uh, banyak yang mengatakan bahwa sepuluh hukum sudah dipalangkan, itu hanya untuk Yahudi, dan tidak dibawa hukum, dan tidak bisa dituruti. But tonight, I want to show you what the Bible teaches about the Ten Commandments and obeying God. Tapi saat ini saya mau sampaikan kepada saudara apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang sepuluh hukum dan bagaimana menuruti hukum Tuhan. The first thing we have to ask ourselves is when was the Ten Commandments given? Yang hal pertama yang kita harus lakukan adalah bertanya kapan hukum diberikan. The Bible says in 1 John 3:4. Di Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 that sin is breaking God's law. Bahwa dosa ialah pelanggaran kepada hukum Allah. So if I ask you what is sin, jadi kalau saya bertanya kepada saudara apa itu dosa, you would say it's breaking God's law. Saudara akan jawab itu adalah pelanggaran hukum Allah. What happens when we sin? Apa yang terjadi ketika kita berdosa? The Bible says the wages of sin is death. Alkitab berkata bahwa upah dosa ialah maut. When did people start dying? Uh, ketika seorang sementara sekarang. The Bible says death reigned from Adam to Moses. Uh, atau kapan orang mulai mati itu mulai dari zaman Adam sampai kepada Musa. Which tells us that even in Adam's time, there must have been ten commandments. Jadi dengan demikian, bahkan di zaman Adam sudah ada sepuluh hukum. Why? Kenapa? Because Adam died. Karena Adam mati. Why do people die? Kenapa orang mati? Because of sin. Oleh karena dosa. And what is sin? Dan apa itu dosa? It's breaking God's law. Adalah pelanggaran kepada hukum Allah. The Bible says if there's no law, then you can't sin. Alkitab mengatakan kalau tidak ada hukum maka tidak ada pelanggaran atau dosa. If there's no speed limit, the police will never pull you over. Kalau tidak ada batasan kecepatan, polisi tidak akan pernah menilang saudara. So when Eve took of the fruit and ate it, jadi ketika Hawa ambil buah dan makan, number one, she was breaking the fifth commandment to honor your father. Nomor satu dia melanggar hukum kelima yaitu untuk menghormati orang uh, ayammu. Not only that, God said you can eat every tree but not this one. Uh, bukan hanya itu, tapi Allah berkata semua pohon boleh dimakan tapi tidak boleh yang ini. So when you take something that's not yours, that's stealing. Jadi ketika saudara mengambil sesuatu yang bukan milik saudara itu namanya mencuri. She broke that commandment too. Jadi dia langgar perintah itu juga. You see sin and death are proof that there must have been a law from the very beginning in the Garden of Eden. Jadi dosa dan mat kematian adalah bukti bahwa ada hukum di Taman Eden. What did Jesus say about the Ten Commandments? Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang sepuluh hukum? Jesus said, if you love me, keep my commandments. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. I want you to know that in Matthew 22, Jesus was asked by a lawyer one day. 
Di dalam Matius 22, Yesus ditanya oleh seorang ahli hukum. He said, Jesus, in the Ten Commandments, which is the best one? Dia bertanya kepada Yesus, di sepuluh hukum mana? Mana hukum yang terutama? Jesus said, to love God with all your heart and to love your neighbor as yourself. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan tetanggamu atau saudaramu seperti mengasihi dirimu sendiri. And then Jesus said on these two points the whole law hangs. Kemudian Yesus berkata pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Now remember Jesus wasn't saying there's no more ten commandments. Uh, ingat bahwa Yesus tidak berkata bahwa tidak lagi ada sepuluh hukum. The lawyer was trying to trap him by asking him out of the ten which one is the best. Uh, si ahli hukum ini sedang berusaha untuk memberikan perangkap kepada Yesus dengan bertanya dari sepuluh hukum mana yang paling penting. So Jesus summarized it by saying that it's love to God and love to your fellow man. Jadi Yesus simpulkan dengan menjawab bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Does it make sense that if I love God, I will only worship God? And nobody else. Uh, tidak masuk akal kalau dikatakan bahwa saya berbakti kepada Allah maka hanya kepada Allah saja saya mengasihi. Does it also make sense if I love God, I will not make images of Him and worship those images? Ya, yeah. juga kalau saya mengasihi Allah saya tidak akan membuat patung. If I love God, how else can I show it? I will keep His name as sacred. Uh, kalau saya mengasihi Allah, dengan cara bagaimana saya akan lakukan selain untuk menjaga namanya untuk tetap kudus? If I love God, I am going to try to keep time with Him every week on the special appointed day. Dan kalau saya mengasihi Allah, saya akan menyediakan waktu pada satu hari dari satu minggu yang telah ditentukan. Now, if I love my neighbor, how would I show it? Kalau saya mengasihi sesama saya, bagaimana cara saya tunjukkan? I would respect and honor my parents and my elders. Saya, saya akan mengasihi orang tua saya dan orang-orang yang tua. I wouldn't kill because I would value life. Saya tidak akan membunuh karena saya akan menghargai kehidupan. I would preserve morality because immorality brings pain and suffering. Saya akan menjaga moral karena amoral itu membawa penderitaan dan kesengsaraan. I would not take what does not belong to me. Saya tidak akan mencuri. I would be honest. Saya akan jujur. And I wouldn't want to spoil my happiness by wanting what others have. Dan saya tidak akan merusakkan kebahagiaan saya dengan mengingini milik orang lain. You see, the Ten Commandments can easily be, be summarized as the first four show how we love God. Sepuluh hukum mudah sekali untuk disimpulkan karena empat yang pertama itu adalah kasih kepada Allah. And the last six show us how we love our fellow man. Dan enam perintah yang berikut adalah kasih kepada sesama seperti kepada diri sendiri. But Jesus is not saying that there's only two commandments now. That's not the point. Um, Yesus tidak sedang mengatakan hanya ada dua perintah. Bukan itu this, maksudnya. This was a trick question. Out of the ten, which is the best? And Jesus summarized that it's love. Dan ini adalah pertanyaan jebakan dari sepuluh mana yang penting dan Yesus menyimpulkan itu adalah kasih. Jesus said, "Do not think that I came to destroy the law." Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat." He said, "I came to completely obey it. I'm going to uphold it." Aku datang untuk meninggikannya dan menurutinya. So I want to be clear that the Bible is telling us that Jesus upheld the importance 
importance of keeping the Ten Commandments. Saya mau tekankan bahwa Alkitab mengajarkan Yesus menekankan pentingnya menuruti hukum. But what about the other writers in the New Testament? Nah, bagaimana dengan penulis Alkitab lain di Perjanjian Baru? So Paul said in Romans 13 verse 8. Nah, Paulus mengatakan di dalam Roma 13 ayat 8. If you love one another, you have completely obeyed the Ten Commandments. Jika kamu saling mengasihi, kamu telah menuruti hukum Torah. And then he said in verse 10. Kemudian dia katakan di dalam ayat 10. Love is the obeying completely of the law. Kasih itu adalah kegenapan hukum Torah. How do we keep the Ten Commandments? Bagaimana kita menuruti sepuluh hukum? God puts love in our heart. Tuhan menaruh kasih di dalam hati kita. And by that love, we obey God and we love our fellow man. Dengan kasih itu kita menuruti Allah dan mengasihi sesama kita. Notice what James said about the Ten Commandments. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang sepuluh hukum. He quotes the Ten Commandments. Dia mengutip sepuluh hukum. And then he says, if you break one, you break them all. Dan dia berkata, kalau kamu melanggar satu, kamu melanggar seluruhnya. Some of you are scratching your head. How come if I break one, I break them all? Sebagian mungkin uh, bertanya-tanya, apa? Bagaimana kalau saya melanggar satu, itu artinya melanggar semua? Because we learned that the only way to keep all ten commandments is by having love in our heart. Karena kita tahu um, bagaimana menuruti sepuluh hukum adalah dengan memiliki kasih di dalam hati. You either have love or you don't. There's no in between. Nah, saudara akan memiliki kasih atau tidak memiliki kasih. Tidak ada di tengah-tengahnya. And so that's why if you break one, you break them all because you didn't have love. Nah, itu sebabnya kalau saudara melanggar satu, saudara melanggar seluruhnya karena saudara tidak memiliki kasih. This is how John, when he was older, wrote about keeping the commandments. Inilah yang disebutkan oleh Yohanes ketika dia menyebutkan tentang uh, hukum di masa tuan. This is how you know if you really know God, and that is if you keep His commandments. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Many Christians say, oh, I love Jesus, he's my best friend. But the Bible says, if you say you know God, but you don't keep his commandments, it says that the truth is not in you. Uh, tapi Alkitab, uh, banyak orang Kristen mengatakan, oh, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Yesus. Tapi Alkitab mengatakan, ia yang tidak menuruti perintahnya, Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. And the Bible describes God's last day people. It says, here are the saints, here are they who keep God's commandments. Kita mendeskripsikan umat Tuhan di air sama sebagai orang-orang yang menuruti perintah Allah. Now, some people may misunderstand my emphasis. Nah, sebagian orang mungkin saja salah mengerti penekanan saya. You see, the Ten Commandments, it does not save us. Dengarkan bahwa sepuluh hukum tidak menyelamatkan kita. But the Ten Commandments is important to tell us what sin is. Tapi sepuluh hukum penting untuk menyatakan apa dosa itu. Paul says, I would not have known what sin was except for the law of God. Saya, Paulus mengatakan saya tidak akan tahu dosa itu kecuali melalui hukumnya. Before I came to this meeting, I washed my face and I shaved. Nah, sebelum saya memberikan, uh, sebelum bergabung dengan perbaktian ini, saya cuci muka dan uh, merapikan diri. And I used a mirror. Dan saya menggunakan uh, kaca, cermin. The mirror is like God's law. It shows me where the problems are. Uh, hukum seperti cermin untuk menyatakan kepada kita di mana masalah kita. But I do not use the mirror to wash my face or to shave. Saya tidak 
menggunakan kaca untuk membersihkan muka saya atau bercukur. The law points out our sin. Uh, hukum menunjukkan dosa. But Jesus is the one who saves us. Tapi Yesuslah yang menyelamatkan. You see, the Bible tells us that grace has a specific function. Uh, kita juga mengatakan bahwa kasih karunia memiliki fungsi. You see, many Christians believe that if they have grace, then God doesn't care if they disobey His law. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa selama ada kasih karunia, maka Tuhan tidak peduli apakah kita menuruti hukum atau tidak. But Paul is clear. Tapi Paulus jelas. If God forgives you, kalau Allah mengampuni saudara, in other words, if He gives you His grace, dengan kata lain, kalau Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara, He does not want you to keep sinning. Dia tidak mau bahwa saudara terus berbuat dosa. See, people misunderstand Romans 6:15 because they don't know what it means to be under the law. Uh, banyak orang salah memahami uh, Roma 6 ayat 15 karena mereka tidak memahami apa artinya di bawah hukum Torah. You see, in the Bible, the phrase under the law, it can mean one of two things. Uh, di dalam Alkitab, frase di bawah hukum Torah dapat memiliki dua arti. When you break the commandments, you are under the law because the law is saying you you are sinful, you broke me. Ya, yeah. ketika saudara melanggar hukum, maka saudara berada di bawah hukum. And so this is what it means to be under the law. It means you are under its condemnation. Artinya bahwa saudara sedang di bawah ancaman hukum itu. But Christians, in misunderstanding, interpret this to mean that we are not under the jurisdiction of the law. Tapi orang Kristen salah memahaminya dengan mengatakan bahwa kita tidak lagi harus menurut hukum itu. So when they read Romans 6.15, they think, oh, because God forgave me, I'm no longer under the jurisdiction of the law. I can cheat, I can kill, I can steal. But that's not what the Bible is teaching. Jadi ketika mereka membaca Roma 6 ayat 15, mereka berkata, oh, saya tidak lagi di bawah hukum. Di bawah uh, tuntutan hukum. Jadi saya bisa berbohong, saya bisa mencuri. The Bible teaches in Hebrews 12 verse 28 that through grace we can live a godly life. Alkitab mengajarkan di dalam Ibrani 12 ayat 28 bahwa melalui kasih karunia kita bisa menghidupkan kehidupan yang benar. Now, in Ephesians, Paul tells us in verse 8, di dalam Efesus 2 ayat 8, Paulus mengatakan, that we are saved by grace. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. And then in verse 9, he says we are not saved by works. Dan di dalam ayat 9 dia katakan itu bukan hasil pekerjaanmu. So if I ask you, jadi kalau saya bertanya kepada saudara, are we saved by grace or by works? Which one? Nah, kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia atau oleh perbuatan, yang mana jawabannya? You you should say we're saved by grace. Saudara harus jawab kita diselamatkan oleh kasih karunia. But now look at verse 10. Tapi sekarang perhatikan ayat 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Karena kita ini bukan buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. We are not saved by works, we are saved by grace. Kita diselamatkan bukan oleh pekerjaan kita, tapi oleh kasih karunia Allah. But if we are saved by grace in our life, there will be good works. Tapi kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka kehidupan kita akan menghasilkan perbuatan yang baik. In the, in the book of Titus, the Bible tells us that the grace that God gives us teaches us. Uh, 
mengajarkan Alkitab mengajarkan di dalam Titus 2 ayat 11 karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia it sudah nyata. Us, it teaches us to live righteously or in obedience to God's commandments in this life. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup benar atau bijaksana dalam kehidupan kita. So I hope you can see more clearly that we need the law to remind us of sin. Jadi saya harap saudara memahami bahwa kita perlu hukum untuk menunjukkan dosa. But grace is how we live righteously or in harmony with God's law. Tapi kasih karunia itu artinya bagaimana kita hidup benar di hadapan Allah. Now some Christians tell me, well, I'm under the new covenant. I don't have to keep God's law. Ada sebagian orang Kristen mengatakan, oh saya di bawah uh, perjanjian baru, saya tidak harus menurut hukum Tuhan. Hebrews 8:10 describes the new covenant. Di dalam Ibrani 8 ayat 10 digambarkan perjanjian baru itu. And look at what God says here. Dan perhatikan apa yang Allah katakan di sini. He says, I will put my laws in their mind and write it in their heart. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. In the new covenant experience, the Ten Commandments are written in our minds. Di dalam pengalaman perjanjian baru, sepuluh hukum ditulis di dalam pikiran kita. So why do so many churches teach today that you don't have to keep the Ten Commandments? Jadi kalau begitu, kenapa begitu banyak gereja sekarang ini mengajarkan kita tidak perlu menuruti hukum Tuhan? Some people do not know that in the Bible there are two laws. Ada sebagian orang tidak mengetahui bahwa di dalam Alkitab ada dua hukum. There's God's law. Ada hukum Tuhan. And then there's Moses' law. Dan hukum Musa. Now, I want to show you the difference between these two laws. Saya mau tunjukkan perbedaan dari kedua hukum ini. God's law, the Bible says, was written on tables of stone. Di dalam hukum Allah, Alkitab mengatakan ditulis di dua loh batu. And it was written with God's finger. Dan ditulis oleh jari Allah. Now, Moses' law, Hukum Musa was written by Moses. Ditulis oleh Musa. It was written in a book. Ditulis di dalam buku, kitab. And then they put it in the side of the ark. Dan kemudian ditaruh di samping daripada tabut perjanjian. And it was to be a witness against them. Menjadi saksi terhadap mereka. So let's review the two laws. Jadi mari kita ulangi kedua hukum ini. God's law, hukum Allah, tables of stone, ditulis di dua loh batu, written by God with his finger. Ditulis oleh Allah dengan jarinya. Moses law, hukum Musa, written by Moses, ditulis oleh Musa in a book. Di dalam kitab, it was put on the side of the ark, dan ditaruh di sebelah tabut perjanjian, and it was to be a witness against them, dan menjadi saksi bagi mereka. Okay, so now I'm going to give you a quiz. Jadi sekarang saya mau memberikan pertanyaan. On the screen, I have Ephesians 2.15. Di dalam layar saya punya Efesus 2 ayat 15. And I want you to tell me which law was abolished by Jesus. Dan saya mau saudara katakan kepada saya hukum mana yang dihilangkan oleh Yesus. So the clue in this verse is it says the law of commandments contained in ordinances. 
petunjuknya dari ayat ini adalah ketika dikatakan uh, hukum yang di segala yang hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Now, I can tell you that whichever law was abolished, it contained ordinances which means ceremonies. Uh, saya bisa katakan kepada saudara bahwa apapun hukum yang dihilangkan yang berhubungan dengan upacara. So the question is, which law, God's law or Moses' law, contains ceremonies? Uh, jadi pertanyaannya, hukum Tuhan atau hukum Musa yang ada hukum hukum upacara? It was Moses' law. Itu adalah hukum Musa. And that's why when Jesus died, the curtain was ripped because all those ceremonies were finished. Itu sebabnya ketika Yesus mati, maka tirai itu terbelah oleh karena semua upacara-upacara itu sudah uh, selesai. In Colossians 2 verse 14. Di dalam Kolose 2 ayat 14. The Bible says that Jesus blotted out the handwriting of ordinances that was against us. Kita mengatakan bahwa Yesus menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan Which itu law? ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Which law was against us? Which one had ordinances or ceremonies? Hukum apa yang uh, menuntut kita yang ada hukum-hukum upacaranya? That was Moses' law. That's the law that was blotted out, not the Ten Commandments. Itu adalah hukum Musa. Itulah yang dihilangkan, bukan sepuluh hukum. I want to tell you a story. Saya mau memberikan satu cerita. When I was in college, waktu saya sedang kuliah, I was in a choir. Saya mengikuti choir. And one day, the choir came to my hometown. Uh, satu hari choir itu datang ke tempat saya tinggal. Not everybody could sleep at my house. Ya, yeah, tidak semua bisa melihatnya. So, I had to drive three girls 40 minutes away to take them to another house to sleep. Jadi, saya harus menjemput tiga uh, wanita agar mereka bisa melihat uh, choir ini. And it was already two o'clock in the morning, and the next day at 9 a.m. we had a concert. Dan itu sudah sangat uh, larut malam, sudah jam 2 pagi, dan besok paginya kita akan mengadakan concert. And so, it's not an excuse, but I was driving very fast. Uh, ini bukan mem untuk memaafkan diri, tapi saya sangat cepat mengemudikan mobil. On the road, there was a section where the speed limit was only maybe 60 kilometers an hour. Dan di jalan itu ada batasan kecepatan 60 km per jam saja. But I was going double, like 140 or 160 kilometers an hour. Tapi saya mempunyai kecepatan uh, 140 sampai 160 km. That, this is at 2 o'clock in the morning. Dan ini sekitar jam 2 pagi. And a policeman came out and he pulled me over. Dan polisi datang dan uh, meminta saya untuk uh, berhenti. I was very scared. <laughs> saya sangat takut. You see, in America, if you go over a certain speed limit, you can go to yeah. jail. Di Amerika, supaya saudara tahu bahwa kalau saudara melanggar uh, batas kecepatan, saudara bisa masuk penjara. And when I handed him my license, dan bisa diambil, uh, dicabut uh, SIM-nya. He looked at it and he said, this license is expired. Dan oh, maksudnya ketika dia melihat SIM saya, dia bilang, wah, SIM-nya sudah kadar luarsa. And because I was going so fast, he said I would have to go to jail. 
Dan karena saya begitu cepat, dia katakan uh, saya harus masuk penjara. I was scared. Dan saya takut. And my friend John was in the car. Dan teman saya John ada di mobil. And he said I can drive your car home. Uh, dia katakan saya bisa bawa pulang uh, mobilnya. So I went out with the police officer to his car. Jadi saya uh, ikut polisi ini di and mobilnya. He writing, and he started writing my ticket. Dan dia mulai menulis surat tilangnya. And it felt like it felt like hours, but it was only maybe 20-30 minutes. Rasanya lama sekali berjam-jam, tapi sebenarnya hanya 20 menit. It was 2:30 now. Sekarang jam 2:30. I was sleepy. I was scared. I was nervous. Saya gugup. Saya ngantuk dan takut. And he looked at me and he said, "Tonight." Dan dia mem- ma- mengatakan kepada saya malam ini. I am gonna just let you go. Uh, saya akan lepaskan kamu saja. No ticket. Uh, tidak ada surat tilang. No jail. Uh, tidak ada penjara. But I want you to drive slow. Tapi saya mau kamu uh, pelan-pelan uh, mengendarakan mobilnya. I got back in the car. Jadi saya kembali ke mobil. And the whole night. I drove under the speed limit. <laughs> Dan sepanjang perjalanan pulang saya tidak melebihi batas kecepatan. You see, I deserved to be punished. Saudara, saya seharusnya layak untuk dihukum. But he gave me grace. Tapi dia memberikan kepada saya kasih karunia. And when God gives you grace, it makes you want to obey. Ketika Allah memberikan kasih karunia kepada saudara, itu akan membuat saudara mau menurut. I drove under the speed limit because I was thankful for him letting me go. Saya tidak melebihi batas kecepatan karena saya berterima kasih bahwa dia telah melepaskan saya. Friends, I want you to know that Jesus has forgiven your sins. Saudara, saya mau saudara tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa saudara. We've all done terrible things. Kita telah melakukan kesalahan yang besar semuanya. But if you confess Jesus forgives you. But if you confess Jesus forgives you. Hello? Is it my is something wrong with my Pastor Roy? Is something wrong with my thing, or is it is it me? Uh, or no, oh. there, there is a, a connection problem with Pastor Roy. I'm okay, okay now. Okay, yeah. okay. So if we confess, Jesus forgives us. Jadi kalau kita mengakui bahwa uh, Yesus mengampuni kita, and because He forgave us, our hearts are filled with love and thankfulness. Dan karena dia mengampuni kita, hati kita dipenuhi dengan terima kasih. Ucapan and then, terima kasih. And then it's a joy to obey him. Dan adalah satu kesukaan untuk menuruti dia. This is how we obey God's law. Inilah caranya kita menuruti hukum Allah. It's not that, oh, I'm not going to kill, I'm not going to steal. No, it's not that. Uh, bukan, oh, saya tidak akan membunuh, saya tidak akan mencuri. Bukan itu. We should have died. Kita seharusnya sudah mati. But Jesus took our place. Tapi Yesus menggantikan kita. And because we are thankful. Dan karena kita berterima kasih. Our hearts overflow with love. Maka hati kita dipenuhi dengan kasih. And it's a joy to love and obey Jesus. Dan adalah satu kesuka adalah sukacita untuk menuruti dan mengasihi Yesus. Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments." That's how it is in the original Greek language. Uh, Yesus berkata, "Jika kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini dalam bahasa aslinya Greka seperti ini. Friends, I want to ask you today: Do you love Jesus? 
Saya mau bertanya kepada saudara saat ini, apakah saudara mengasihi Yesus? Can you go to the chat and if you love Jesus, can you just type yes and say let Jesus know that I want to keep your commandments because I love you. Dan kalau saudara mengasihi Yesus, pergilah ke bagian dari chat di Zoom ini dan katakan ya, Yesus saya mengasihi engkau dan saya mau menuruti engkau. You see, I want you to understand that As we make decisions to follow Jesus, these these responses are important for us to show Jesus that publicly we want to follow Him. Ketika saudara uh, membuat keputusan secara publik kepada Yesus bahwa saudara mau mengikut Dia, ini adalah satu hal yang penting. If you're watching on YouTube, just in the chat section, type yes, I love Jesus and I want to keep His commandments. Kalau saudara menyaksikan dari YouTube, saudara bisa tulis ya, yeah, saya mau mengasihi Yesus dan menuruti hukumnya. Even if you're watching this later on when it's recorded, I want you to respond to this invitation and tell Jesus today publicly that yes, I love you and I want to keep your commandments. Dan bahkan kalau saudara menyaksikan rekaman dari presentasi ini, saya mau saudara katakan secara publik, ya Yesus, saya mengasihi engkau dan mau menuruti engkau. I want to praise God for each of you that has responded to this invitation today. Saya mau berterima kasih untuk setiap orang yang telah memberikan respon pada saat ini. I want you to know that we have a very important topic tonight at 5 p.m. Pada sore nanti ada uh, topik yang sangat penting. It's called Prophecy's Day of Hope. You can't miss that. Uh, judulnya adalah Pro- Prophecy's Day of Hope. Saudara, jangan lewatkan. And I want you to know that today with this presentation, we have a handout. Dan saya juga mau, su- mau saudara tahu bahwa presentasi kita saat ini ada uh, handouts-nya. If you contact the hosts, they will be sure to get that to you. Kalau saudara menghubungi hostnya, mereka akan berikan itu kepada saudara. Let's close with a word of prayer. Mari kita akhiri dengan berdoa. Heavenly Father, Bapa Surgawi, help us not to be deceived by Satan's strategy. Tolong kami untuk jangan disesatkan oleh strategi setan. Help us to know the truth. Tolong kami untuk mengetahui kebenaran and to obey Jesus commandments with love in our hearts. Dan menuruti hukum Yesus dengan kasih dalam hati kami. Thank you for everyone that responded to this appeal today. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan respon kepada panggilan pada saat ini. And help us to come back tonight. Dan tolong kami untuk me- Kembali mengikuti pelajaran pada sore ini. In Jesus name we pray. Di dalam nama Yesus kami Amen. berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat sabat. I have to say goodnight, but I will see you in about seven hours. <laughs>